বন্ধুরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেব ব্রতদেবনাথ এই চ্যানেলটিকে এবং এই নোটিফিকেশন আইকনটিকে সবাই ক্লিক করে নাও যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেই সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশনটি সবথেকে প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় কেমিস্ট্রির জন্য সেটি হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো অ্যানায়ন এবং ফ্রি রেডিক্যাল তো সব থেকে প্রথমে আমরা কার্বো ক্যাটায়নটাকে নিয়ে আলোচনা করছি তো কার্বো ক্যাটায়নটা বুঝতে গেলে সেটা মেন ব্যাপার যে যে কোনো একটা জৈব গ্রুপের কেন্দ্রস্থ যে কার্বন পরমাণুটা আছে সেটাতে যদি মোট তিনটে জোর ইলেকট্রন থাকে ওকে তাহলে তিনটে জোর ইলেকট্রন বা যোজক কক্ষে যদি মোট ছটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে কার্বন পরমাণুটিতে যদি একটা ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জযুক্ত কোনো জায়গা থাকে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে কার্বো ক্যাটন আমরা কী জানি সাধারণত যে কার্বনের মোট চারটে যোজক যোজ্যতা যোজক ইলেকট্রন থাকে তো সেক্ষেত্রে মোট কার্বন চারটে সমযোজী বন্ধনে পার্টিসিপেট করতে পারে তো একটা যদি কোনো রকমভাবে অ্যাবসেন্ট থাকে এবং তার বদলে যদি এখানে একটা প্লাস চার্জ থাকে তাহলে এই তিনটে বন্ধনের জন্য তিনটে জোর ইলেকট্রন এবং একটা প্লাস চার্জ যদি সেখানে থাকে উপস্থিত তাহলে সেটাকে কি বলা হবে কার্বো ক্যাটন তো কার্বো ক্যাটনের সৃষ্টি কী করে হচ্ছে আমি কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি সাপোজ কার্বনের সাথে তিনটে হাতে তিনটে সিএইচ থ্রি গ্রুপ রয়েছে এবং একটি হাতে রয়েছে ব্রোমিন তাহলে টার্শিয়ারি বিউটাইল ব্রোমাইট ওকে তো বলছে কার্বন আর ব্রোমিন এই কার্বন আর ব্রোমিনের মধ্যে কার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি ব্রোমিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি তাই এই বন্ধন মধ্যস্থ ইলেকট্রনকে ব্রোমিন কি করবে নিজের দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করবে ফলে এই বন্ধনটা যদি বিভাজিত হয় তাহলে ব্রোমিনটা কি করবে নেগেটিভ চার্জ হয়ে বাইরে যখন বেরিয়ে যাবে তখন কার্বনের মাথায় কি চলে আসবে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ চলে আসবে এইভাবে যে তৈরি হলো এটাকে কি বলা হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন বলা হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে এটাকে বলা হয় টার্শিয়ারি বিউটাইল কার্বো ক্যাটায়ন টার্শিয়ারি গ্রুপ কেন বলছি কেননা কার্বনের সাথে তিনটে হাতে তিনটে কার্বন যুক্ত রয়েছে আমরা জানি যে কার্বনের সাথে এই কার্বনটা কখন প্রাইমারি কখন সেকেন্ডারি এবং কখন টার্সিয়ারি হবে যদি এটার চারটে হাতের মধ্যে কোনো একটা হাতে একটি কার্বন পরমাণু বা একটা হাতে যদি কার্বন থাকে তখন সেটাকে বলা হবে এক ডিগ্রি দুটো হাতে যদি কার্বন থাকে তাহলে বলা হবে দুই ডিগ্রি তিনটে হাতে যদি কার্বন থাকে তাহলে বলা হবে তিন ডিগ্রি আর চারটে হাতে থাকলে সেক্ষেত্রে চার ডিগ্রি বলা হয়ে থাকে এখন বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে তিন তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি বা এক ডিগ্রি কার্বো ক্যাটন সেটা নিয়ে আমরা পরে ডিটেলসে বলছি আপাতত এটার ক্ষেত্রে বলছি যে কার্বো ক্যাটনগুলো কী করে তৈরি হয় যদি এরকম থাকে আমার কাছে সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি ক্লোরিন ঠিক কার্বন আর কার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি ক্লোরিনে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি ফলে বন্ধনটা যখন বিভাজিত হবে তখন ক্লোরিন মাইনাস হিসাবে বেরিয়ে যাবে তখন কার্বনটা কিন্তু কি হয়ে যাবে প্লাস হিসাবে থাকবে তখন এটাকে বলা হবে কি কার্বো ক্যাটায়ন রাইট এই যে কার্বো ক্যাটন টাইপভাবে তৈরি হচ্ছে এই ধরনের কার্বো ক্যাটনটা বিভিন্ন টাইপের আছে কীরকম টাইপের আছে যেমন অ্যালাইল কার্বো ক্যাটায়ন বেলজাই বেঞ্জাইল কার্বো ক্যাটায়ন অ্যাসিটাইল কার্বো ক্যাটায়ন আমি প্রত্যেকটার একটা করে উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ যদি আমরা বলি সিএইচ টু ডাবল বন্ড সিএইচ সিএইচ টু বিআর এটার সাথে আমি এজি প্লাসকে যুক্ত করব তাতে কি হবে এই যে কার্বন আর ব্রোমিনের মধ্যে ব্রোমিনটা মাইনাস হিসেবে বেরিয়ে যাবে তাহলে এজি প্লাস আর বিআর মাইনাস হয়ে এজি বিআর তৈরি করবে যেটার একটা অধক্ষেপ পড়বে আর তার সাথে কি তৈরি হবে সিএইচ টু ডাবল বন্ড সিএইচ সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ টু প্লাস রাইট আমরা জানি যে ডাবল বন্ডের সাথে যে কার্বনটা যুক্ত থাকে তার সাথে সিঙ্গেল বন্ডে যদি কোনো কার্বন পরমাণু যুক্ত থাকে তাহলে সেই বন্ধনটাকে কি বলা হয় অ্যালাইল বলা হয় তাহলে এই কার্বন পরমাণুটা কি কার্বন পরমাণু অ্যালাইল কার্বন পরমাণু অ্যালাইল কার্বন পরমাণুর উপরে যেহেতু পজিটিভ চার্জ রয়েছে এই জন্য এটাকে কি বলা হয় অ্যালাইল কার্বো ক্যাটায়ন বলা হয় রাইট ঠিক সেমভাবে যদি আমরা বেঞ্জাইল ক্ষেত্রে বলি যে সি সিক্স এইচ ফাইভ মানে বেঞ্জিনের সাথে যে সিএইচ টু বিআর এটা যুক্ত আছে এবার এটার সাথে যদি আমি এজি প্লাসকে ব্যক্তি করি তাহলে এই ব্রোমিনটা বাইরে চলে আসবে এই ব্রোমিনটা যখন বাইরে চলে আসবে এজি বিআর হিসাবে তখন সেক্ষেত্রে সি সিক্স এইচ ফাইভ এবং সিএইচ টু এই কার্বনের মাথায় প্লাস চার্জটা আসে এই যে কার্বো ক্যাটায়নটা তৈরি হলো এটা বেঞ্জিন গ্রুপের থেকে প্রাপ্ত এর জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে বেঞ্জাইল কার্বো ক্যাটায়ন ঠিক একই রকমভাবে যদি সিএইচ থ্রি সিও সিএল এটার সাথে এ এল সি এল থ্রি যুক্ত করবো রাইট তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি তৈরি হবে এই ক্লোরিনটা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে যেহেতু কার্বন আর ক্লোরিনের মধ্যে ক্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি তাই এটা এ এল সি এল ফোর মাইনাস হিসাবে থাকবে এবং তার সাথে সিএইচ থ্রি সিও এটা হয়ে যাবে প্লাস
অন্যান্য বিভিন্ন মানে নিস্তরিত একটা জৈব যৌগ রয়েছে তার মধ্যে যদি আমি এইচ প্লাস আয়ন দান করি তাহলে সেক্ষেত্রেও একটা কার্বোকাটাইন তৈরি হতে পারে যেমন আর যেমন আর তার সাথে রয়েছে ও এইচ মানে এটা একটা অ্যালকোহল গ্রুপ এবং তার সাথে যদি আমি এইচ প্লাস আয়ন দান করি এইচ প্লাস মানে তার কাছে ইলেকট্রন নেই এখন ইলেকট্রন লেস অবস্থায় রয়েছে তাহলে এই যে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরগুলো আছে সেটা এইচ প্লাস আয়নের দিকে যাবে এবং কি তৈরি করবে আর ও এইচ টু প্লাস তৈরি করবে এবং সেটা পরবর্তী সময় কি হবে আর প্লাস এবং তার সাথে জল হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে এইভাবে একটা কার্বোকাটন তৈরি হতে পারে রাইট এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কার্বোকাটনের গঠন কীরকম কার্বোকাটনের গঠন হচ্ছে বলছে কার্বোকাটন হচ্ছে যে মধ্যবর্তী যে কার্বন পরমাণুটা আছে সেটি হচ্ছে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন কার্বন পরমাণুটা এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন আমরা জানি যে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা কী ধরনের জিওমেট্রি তৈরি করে সেটা ট্রাইগোনাল প্ল্যানার জিওমেট্রি তৈরি করে এবার ট্রাইগোনাল প্ল্যানার যদি জিওমেট্রি তৈরি করে তাহলে আমি কীভাবে দেখব ব্যাপারটা কার্বন এক দুই তিন এটা হচ্ছে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার জিওমেট্রি এখানে আর 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 মধ্যবর্তী এখানে কি থাকবে কার্বোকাটায়ন থাকবে তাহলে কার্বনের যে অবশিষ্ট যে পি জেড খালি অরবাইটালটা থাকে ওটা কী হবে ওটা এরকম করে খালি অরবাইটাল হিসেবেই পড়ে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে খালি পি অরবাইটাল আর এই তিনটে হচ্ছে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ যৌগুলো এবার এই এখান এই ক্ষেত্রে আর এর ক্ষেত্রে আর এইচও হতে পারে আর ইজিক্যাল টু যে কোনো অ্যারাইল বা অ্যালকাইল গ্রুপও হতে পারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাহলে কার্বোকাটনের যে গঠন সেই ব্যাপারটা নিয়েও কোনো সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে কার্বোকাটনের স্থায়িত্ব কার্বোকাটনের স্থায়িত্ব বলতে মানে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি এবং তিন ডিগ্রি কার্বোকাটনের মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত হবে সেই বিষয়টি আমরা এখন আলোচনা করব যে এক ডিগ্রি কার্বোকাটন আমি পরপর রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখা গেল এরকম রয়েছে তার এবার রয়েছে সি এইচ থ্রি এইচ এইচ তারপরে রয়েছে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এইচ আর লাস্ট রয়েছে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ওকে রাইট তাহলে এটার ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি কোনো সমস্যা নেই এটার ক্ষেত্রে এক কার্বন কাটানটা একটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এক ডিগ্রি এটার ক্ষেত্রে দুটো কার্বনের সাথে যুক্ত আছে দুই ডিগ্রি এটার ক্ষেত্রে তিনটে কার্বনের সাথে যুক্ত আছে দ্যাট ইজ তিন ডিগ্রি এখন বিষয়টি হচ্ছে এটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদেরকে যেটা হবে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে হাইপার কনজুকেশান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি আমি ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি তো আমি আপাতত যেটা করছি সেটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দিয়ে আমি ব্যাখ্যাটা করছি ইন্ডাকটিভ এফেক্ট ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে সাপোজ এই যে এইটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে একটা মিথাইল গ্রুপ আছে এটার ক্ষেত্রে দুটো মিথাইল গ্রুপ আছে এটার ক্ষেত্রে তিনটে মিথাইল গ্রুপ আছে আমরা জানি মিথাইল গ্রুপের কি আছে প্লাস আই এফেক্ট আছে প্লাস আই এফেক্ট মানে তাকে কি বলা হয় যে কিনা ইলেকট্রন দান করতে পারে এবার ইলেকট্রন যদি দান করতে পারে আমাদের প্রত্যেকটা ক্যাটায়নের একটা টেন্ডেন্সি কি থাকে নিজের মাথায় যে ক্যাটায়নের যে ক্যাটায়নিক চার্জটা আছে সেই চার্জটাকে যত তাড়াতাড়ি নিউট্রাল করা সম্ভব হয় তো নিউট্রাল যার ক্ষেত্রে যত বেশি পসিবল হবে সেটা তত বেশি কি হবে তা সেটা স্থায়ী হবে এবার এখানে একটি মিথাইল গ্রুপ রয়েছে এই মিথাইল গ্রুপটা কি করছে ইলেকট্রন দিচ্ছে যেহেতু এর প্লাস আই এফেক্ট রয়েছে এ ইলেকট্রন দিচ্ছে ফলে এটা কিছুটা স্থিতিশীল হচ্ছে এখানে দুটো মিথাইল গ্রুপ মিলে দিচ্ছে প্লাস আই ফলে এটা আরও আরও বেশি স্থিতিশীল এখানে তিনটে মিথাইল গ্রুপ দ্বারা দিচ্ছে এর জন্য এটি কি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বেশি স্থিতিশীল এর জন্য কার্বোকাটনের স্থায়িত্ব হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান ডিগ্রি ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা এইভাবে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলোকে মাথায় রাখতে হবে আর সব এটার ক্ষেত্রে তো কোনো এই ধরনের ব্যাপার নেই যেহেতু এটা প্লাস মানে কার্বোকাটনটা এখানে জিরো ডিগ্রি কার্বোকাটন সুতরাং এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এটা নর্মাল মিথাইল কার্বোকাটন এটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের এফেক্ট মিথাইল গ্রুপের কোনো প্লাস আই এফেক্ট বা কিছু এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু হবে না বন্ধুরা এরপর আমরা যে জিনিসটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে কার্বোকাটায়নের সক্রিয়তা তো বলছে কার্বোকাটায়ন রাসায়নিকভাবে নর্মালি খুব সক্রিয় হয় তার কারণ এটার মধ্যে পজিটিভ কার্বন পরমাণুটা যেটা অষ্টক পূর্ণ করে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাই এটা ইলেকট্রোফাইল রূপে আচরণ করে কিন্তু সুস্থিতর ক্রমটা কীরকম হবে এইটা যেরকম সব থেকে বেশি কি সুস্থিত তাহলে এটার সক্রিয়তা হবে সব থেকে কম কেন এটা সুস্থিত থাকার প্রবণতা বেশি এই কারণের জন্য কি হয় যে সিরিজটা তিন ডিগ্রি গেটা দেন দুই ডিগ্রি গেটা দেন এক ডিগ্রি এটা হয়ে যাচ্ছে স্থায়িত্বর দিক থেকে তাহলে সক্রিয়তার দিক থেকে হয়ে যাবে এক ডিগ্রি গেটার দেন দুই ডিগ্রি গেটার দেন তিন ডিগ্রি এরকম করে কিন্তু জিনিসটা তৈরি থাকবে আর এটার ক্ষেত্রে নর্মাল যে মিথাইল যে কার্বোকাটনটা আছে সেটা হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এরপরে
এই ধরনের কোনো ব্যাপার রয়েছে সেক্ষেত্রে কি হবে কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে কার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি কার্বন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি ফলে বন্ধন মধ্যস্থ ইলেকট্রনকে নিচের দিকে টেনে রাখতে চাইবে আর হাইড্রোজেন তখন কি হবে এইচ প্লাস হিসেবে বেরিয়ে যাবে ফলে কার্বনের সেন্ট্রাল যে কার্বনটা তার মাথায় কি চলে আসবে মাইনাস চার্জ চলে আসবে এই যে কার্বনটার মাথায় যে মাইনাস চার্জটা চলে আসছে এই কার্বনটার মাইনাস চার্জটার জন্য কি হবে এটাকে বলা হবে কার্বো অ্যানায়ন রাইট এবার কার্বো অ্যানায়নের গঠনাকৃতির যখন আমরা দেখব যে এটা কি হয় বলছে সেন্ট্রাল যে কার্বো অ্যানায়নের কার্বনটা হয় সেটা হচ্ছে এসপি থ্রি হাইব্রিটাইজেশান এসপি থ্রি হাইব্রিটাইজেশান হলে আমরা কী জানি তার জিওমেট্রি কী হয় টেট্রাহেড্রাল হবে রাইট এবার এই যে টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিটা টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রির ক্ষেত্রে কীরকম হয় ব্যাপারটা এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম এক দুই তিন চার এই হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রি রাইট ওকে এক্ষেত্রে দেখা যায় যেহেতু কার্বনের সাথে সেম নর্মালি তিনটে বন্ড রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে হয় এক প্রথমে এই যে তিনটে বন্ড আছে তিনটে বন্ড তিনটে বন্ডের মতো হয়ে থাকবে এবং অবশিষ্ট যেটা হবে যে এই যে মাইনাস চার্জটা সেটা কি হবে এখানে দুটো ইলেকট্রন রূপে এভাবে অবস্থান করবে এবং এখানে এটা মাইনাস চার্জ হিসাবেই থাকবে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে মাইনাস চার্জের সাথে যে লোন পেয়ারের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখানে এইভাবে অবস্থান করবে এবং এই পি অরবিটালটা কি হচ্ছে এস পি থ্রি শঙ্করায়িত পি অরবিটাল কিন্তু এখানে এটা কোনো বন্ডিং পজিশনে থাকবে না এরকম করে এখানে এটা থাকবে ফলে এটাকে দেখতে হয় একটা পিরামিডের মতো হয় দ্যাট মিন এটার অনুপস্থিতিতে এটাকে আর একটা পিরামিডের মতোই লাগে অর্থাৎ অনেকটা এন এস থ্রি টাইপের গঠন এখানে তৈরি করে এবার যদি আমরা এটার সুস্থিতর কথা বলি তাহলে সুস্থিতর কথা বললে আমাদেরকে বুঝতেই হবে যে কার্বনের মাথায় মাইনাস চার্জ রয়েছে ঠিক আছে এবার কার্বনের মাথায় যদি মাইনাস চার্জ থাকে তাহলে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি বা তিন ডিগ্রির ক্ষেত্রে বিষয়টা কি হবে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা এক্স্যাক্টলি কার্বোক্যাটনের অপোজিট হবে যখন বিষয়টা হবে এক ডিগ্রি তখন একটা মিথাইল গ্রুপের মাই প্লাস আই এফেক্ট ফলে প্লাস আই এফেক্টের জন্য টোটাল কার্বনের মাথায় যে মাইনাস চার্জটা সেই মাইনাস চার্জের পরিমাণটা অনেক বেশি যাবে বেশি হয়ে যাবে ফলে ওটার ক্ষেত্রে কি হবে আরও বেশি মানে সুস্থিততাটা হ্রাস পাবে আর যখন কিনা দুটো সি এইচ থ্রি গ্রুপ থাকবে অর্থাৎ এটা দুই ডিগ্রি যখন হবে তখন দুটো মিথাইল গ্রুপের প্লাস আই এফেক্ট ফলে কার্বনের মধ্যে আরও নেগেটিভ চার্জ বৃদ্ধি পাবে যখন তিনটে মিথাইল গ্রুপ থাকবে তখন থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ এই তিনটে মিথাইল গ্রুপের তিনটে প্লাস আই এফেক্ট ফলে কার্বনের মাথায় ইলেকট্রনের যে ব্যাপারটা থাকবে নেগেটিভিটি চার্জটা সেটা অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে ফলে কি হবে সাহিত্যের যে ক্রমটা হবে সেটা হবে এক ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দেন দুই ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দেন তিন ডিগ্রি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল এর পরবর্তী যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মুক্তমূলক অর্থাৎ ফ্রি রেডিক্যাল তো মুক্তমূলকের ক্ষেত্রে বিষয়টা ইন্টারেস্টিং এতক্ষণ ধরে আমরা যা পড়ছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে কার্বন এবং অপাশে যে মৌলটা রয়েছে তাদের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ডিফারেন্স আছে এর জন্য হয় কার্বন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি হলে এর দিকে নেগেটিভ চার্জটা যাচ্ছে কার্বন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম হলে এদিকে নেগেটিভ চার্জটা যাচ্ছে কিন্তু যদি এমন ধরনের সিচুয়েশান হয় যখন কি না যখন কি না কার্বন যুক্ত কোনো পরমাণুর সাথে কার্বন যুক্ত কোনো পরমাণু থাকবে অথবা কার্বন যুক্ত কোনো পরমাণুর সাথে এমন কোনো সিচুয়েশান হবে যাদের ক্ষেত্রে কি না সেটা কি হবে এই যে বন্ধনের যে বিভাজনটা সেই বিভাজনটা কি হবে মানে অসম বিভাজন ঘটবে না আমরা তো জানি বন্ধনের বিভাজন দুই রকমভাবে হয় একটা হচ্ছে সুষম বিভাজন অর্থাৎ সুষম বিভাজন বলতে এই যে সমযোজী বন্ধনের ইলেকট্রনটা থাকবে এটা কি হবে এই দুটো ইলেকট্রন এই পাশের মৌলটাও এক একটা করে এর পাবে এটাও একটা করে পাবে আর যদি অসম বিভাজন ঘটে তাহলে পুরোটা বিভাজিত হয়ে যায় একটা প্লাস হয়ে যায় একটা মাইনাস হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে বিষম বা অসম বিভাজন তো ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারছি যে যদি এই ধরনের সিচুয়েশান থাকে দেখা গেলো এই সমযোজী বন্ধন মধ্যস্থ ইলেকট্রনটাকে সমানভাবে বিভাজিত হলো তাহলে ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন পেল কার্বন একটা ইলেকট্রন পেল এমন যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে এইটাকে তখন কি বলবো আমরা ফ্রি রেডিক্যাল মুক্ত অবস্থায় এই একটি ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি করছে এবার এই ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে কার্বনের যে পরমাণুটা সেটা হচ্ছে এসপি টু হাইব্রিটাইজেশন থাকে এবার এসপি টু হাইব্রিটাইজেশন মানে আমরা ভালো করেই জানি যে সেটা কি হচ্ছে ট্রাইগোনাল প্লেনার একটু আগেও বললাম তো ট্রাইগোনাল প্লেনার যদি হয় তাহলে আর 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 এই রকম যদি একটা সিচুয়েশন থাকে আর কি হয় যে কার্বোকাটনের ক্ষেত্রে যে ফাঁকা অরবিটালটা ছিল সেটা হচ্ছিল কোনো ওখানে কোনো ইলেকট্রন ছিল না যেহেতু ওখানে প্লাস চার্জ ছিল কিন্তু এখানে যেহেতু একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন রয়েছে ফলে এটা কি হবে এই ইলেকট্রনটা এখানে সিঙ্গেলভাবেই অবস্থান করবে আর বাকি তিনটে এরক
এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি এবং মুক্তমূলকের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের কমটা কিন্তু ঠিক সেম কার্বোক্যাটনের মতো থ্রি ডিগ্রি কেটে দেন টু ডিগ্রি কেটে দেন ওয়ান ডিগ্রি ঠিক আছে সুতরাং কার্বোক্যাটন এবং মুক্তমূলক দুটোর ক্ষেত্রেই একই ধরনের প্রপার্টিস অনেকটা দেখা যায় সেটা ঘটনাকৃতির ক্ষেত্রে হোক সেটা সক্রিয়তার ক্ষেত্রে হোক সেটা সুস্থিততার ক্ষেত্রে হোক কার্বোয়ানের ক্ষেত্রে স্পেশাল কেস দেখা যায় সেটা হচ্ছে কার্বোয়ানায়ন কি হচ্ছে মাইনাস সরি প্যাস কার্বোয়ানায়নের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে কার্বোয়ানায়ন এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশনটাকে শো করছে তাহলে মোটামুটি এই কার্বোক্যাটায়ন কার্বোয়ানায়ন এই বিষয়গুলোকে বোঝা গেল সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ক্লাস ইলেভেনের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্লাস পরবর্তী সময় এই জিনিসগুলো দিয়ে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই রাখছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই শেয়ার করবে যারা চ্যানেলে নতুন আছে তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থেকো নমস্কার